learners welcome to india's first 100% free revolutionary educational platform of learn to lead tutorials ugc online mantra this is your trainer ashwarya said and here we are providing you complete coachings of various competitive exams like ugc net ctet ptet kvs master cadder ett ntt bed and much more absolutely free of cost I started this channel on the uh, first uh, April 2020, and I taught you the complete topics of research aptitude and teaching aptitude of UGC Paper One, along with their previous year questions. And now, from yesterday, I had started the next fresh topic of communication, which is the fourth unit of UGC Paper One, in which I taught you the meaning, process, characteristics. and seven c's of effective communication in my last video so in this video i will teach you the different types of communication in detail so today's topic is very very important because one question will definitely come from this topic in ugc paper 1 so let's start with the presentation students listen very very carefully types of communication so there are so many several types of communication which are available available to us on the screen you are seeing so many different types of communication it's a very broad kind of a diagram to aap dekh rahe hain on the basis bahut sare basis hain jisme hum bifurcate karte hain communication ki types ko theek hai ji total bahut sare types hoti hain to agar hum baat kare screen pe dekhiye abhi to hum sirf ek overview mein aapko bata rahi hu based on parties jo hain wo internal hai external hai vertical hai horizontal hai formality ke base pe formal hai informal hai ठीक है जी मीडिया के बेस्ड पे वर्बल कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन में रिटर्न औरल दोनों आ रही है और नॉन वर्बल में ये डिफरेंट है रिटर्न और औरल नहीं है नॉन वर्बल इज समथिंग डिफरेंट तो ये सब डिटेल में हम पढ़ेंगे एंड अदर्स में मास कॉम आ रही है पर्सनल कॉम्युनिकेशन आ रही है इंटरपर्सनल आ रही है इंटरपर्सनल आ रही है बहुत सारी कॉम्युनिकेशन है तो वन बाय वन हम सेग्रीगेशन हमने करी हुई है तो वन बाय वन सो फर्स्ट टाइप ऑफ जो कम्युनिकेशन है वो फॉर्मेलिटी के ऊपर बेस्ड होती है और फॉर्मेलिटी के ऊपर जो बेस्ड कम्युनिकेशन है उसकी दो मेन टाइप्स होती हैं एक तो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है तो स्क्रीन पे आप फर्स्ट जो है वो फेज देख रहे हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का दैट इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन सो फॉर्मल कम्युनिकेशन इज वॉट इट इज़ द कम्युनिकेशन स्ट्रक्टर स्ट्रक्चर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हेरार अथॉरिटी अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सेट्रा so basically uh, students it refers to the flow of communication in a structured or controlled manner theek hai it passes through predefined channels throughout the organization ek structure hai hierarchy wise theek hai ji ek chronological order mein ja rahi hai proper stages se guzar rahi hai structured manner se ja rahi hai controlled way se ja rahi hai jisme formality hai theek hai ji hum informal ho ke baat nahi kar sakte proper humne jo bhi कम्युनिकेशन करनी है वो फॉर्मल होके करनी है तो जहाँ पे फॉर्मेलिटी है वहाँ पे क्या है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन की निशानी है सो so यहाँ पे प्री डिफाइंड चैनल के थ्रू आउट ये ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आउट जो है वो पास होती है जैसे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि एक फॉर्मल मीटिंग चल रही है जहाँ पर जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं और फॉर्मल जो है टॉपिक के ऊपर प्रजेंटेशन कर रहे हैं या कुछ मीटिंग कर रहे हैं तो एजेंडा क्या है कि हाँ ऑफिशियल वर्क है अनऑफिशियल कुछ भी नहीं है सारी क्या है ऑफिशियल वर्क और स्ट्रक्चर वाइज जो है वो मीटिंग चल रही है हेरार की वाइज चल रही है ठीक है जी तो यहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन की भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं अब फॉर्मल कम्युनिकेशन अगर अपवर्ड जाए ठीक है जी आई मीन टू से फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर ये फॉर्मल कम्युनिकेशन की फर्स्ट टाइप है अगर एक सबॉर्डिनेट से सुपीरियर तक जो है कोई मैसेज जाना है ठीक है जी तो वो क्या है वो अपवर्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन है जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप अगर जाए उसको अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं जैसे फॉर एग्जांपल एग्जेक्टिव है उसने सीनियर एग्जेक्टिव को कुछ बताया ठीक है जी अपनी कोई प्रॉब्लम बताई उसके बाद उसने अपने असिस्टेंट मैनेजर से डिस्कस किया फिर उसके बाद मैनेजर तक वो पहुँची फिर डायरेक्टर तक तक पहुंची फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंची तो ये क्या है फ्रॉम बॉटम टू टॉप वी आर पासिंग दी फॉर्मल कम्युनिकेशन और फॉर्मल मैसेज और ऑफिशियल मैसेज इन अ प्रॉपर हेरारकी एंड दिस इज फ्रॉम दी बॉटम टू टॉप दैट इज अपवर्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर नेक्स्ट क्या है टाइप है फॉर्मल कम्युनिकेशन का दैट इज दी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन अब ये उसका रिवर्स हो जाएगा क्या होगा जब सुपीरियर सबॉर्डिनेट तक बात पहुंचाएगा ऊपर से फ्रॉम टॉप टू बॉटम हम नीचे आ रहे हैं 
तो उसको क्या बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इट इज अ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट इन एन ऑर्गेनाइजेशनल हैरारकी हम हैरारकी में रहकर ही हम क्रोनोलॉजिकल वे में रहकर ही क्या कर रहे हैं एक सुपीरियर है वो अपनी कोई कमांड पास कर रहा है या फिर कोई ऑर्डर दे रहा है इंस्ट्रक्शन दे रहा है अपने सबॉर्डिनेट्स को तो वो क्या है वो है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ठीक है जी नेक्स्ट क्या है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन अब हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जो होती है स्टूडेंट्स uh, इसका सेकेंड नाम मैं आपको बता देती हूँ लेटरल कम्युनिकेशन अगर आपको पेपर में हॉरिजॉन्टल आए तब भी उसका यही मीनिंग है अगर आपको ये आए लेटरल कम्युनिकेशन तब भी वो किसकी बात कर रहा है वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की ही बात कर रहा है और पेपर में ऐसे ऐसे वर्ड्स आते हैं कि सिंपल वर्ड्स नहीं आते बिकॉज अगर हॉरिजॉन्टल आए तो हम उसको पहचान लेते हैं लेकिन अगर लेटरल आए एल ए टी ई आर ए एल लेटरल आए तो उसको हमें पता नहीं होता कि लेटरल कौन सी है तो लेटरल भी हॉरिजॉन्टल को ही कहते हैं ठीक है जी इट इज़ दी सेकेंड नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन दैट इज लेटरल तो ये क्या है हॉरिजॉन्टल मीन्स सेम लेवल पे अगर एक डिपार्टमेंटल हेड दूसरे डिपार्टमेंटल हेड से बात कर रहा है अगर एक मार्केटिंग मैनेजर जो है वो एचआर मैनेजर से बात कर रहा है तो सेम लेवल पे मैनेजर्स बात कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल और लेटरल कम्युनिकेशन इज हैपनिंग इन बिटवीन द सेम डिपार्टमेंट सेम लेवल ऑफ कुलीग्स ठीक है जी नेक्स्ट क्या है डायगनल कॉम्युनिकेशन दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ फॉर्मल कॉम्युनिकेशन तो यहां पर डायगनल मीन्स के यहां पर एक मिक्सचर है डायगनली हम चल रहे किसका मिक्सचर है वर्टिकल एंड हॉरिजोंटल का मिक्सचर है ठीक है जी सो इट ओकर्स इन द बोथ वे फ्रॉम अपर लेवल टू लोअर लेवल और वाइसा वर्सा और इट मे बी द मिक्सचर ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजोंटल बोथ कॉम्युनिकेशन तो यहाँ पे एक स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं एक मैनेजर है दूसरे डिपार्टमेंट का मैनेजर है वो किससे बात कर रहा है अपने सेम लेवल के मैनेजर के सुबॉर्डिनेट से मतलब सेम लेवल पे बात नहीं कर रहा ठीक है किसी सुबॉर्डिनेट से बात कर रहा है लेकिन वो सुबॉर्डिनेट उसका नहीं है वो किसी और मैनेजर का सुबॉर्डिनेट है तो डायगनली हम बात कर सकते हैं जो भी हम कई बार हम कोई ऑफिशियल बात ऐसी होती है कि जो है वो एक डिपार्टमेंट का जो है सबॉर्डिनेट और दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर में हो सकती है किसी भी वे में जा सकती है डायगनल वे में जा सकती है लेकिन क्या है हर आरकी वाइज ही जा रही है फॉर्मेलिटी है ऑफिशियल है तो इसको क्या बोलेंगे डायगनल कॉम्युनिकेशन तो दिस दीज आर दी फोर पार्ट्स ऑफ दी फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड नेक्स्ट कम्युनिकेशन इज इन फॉर्मल कम्युनिकेशन तो फॉर्मल कम्युनिकेशन फॉर्मेलिटी के अकॉर्डिंगली है हरारकी के अकॉर्डिंगली है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली है लेकिन अगर हम इन फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें तो ये बिल्कुल उलट है बिल्कुल अपोजिट है फॉर्मल कम्युनिकेशन से इन फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है कि हम किसी भी स्ट्रक्चर से नहीं चल रहे हैं फॉर्मेलिटी इन्वॉल्व नहीं है बिल्कुल इन फॉर्मल होकर बात कर रहे हैं जैसे कि इट इज रिलेटिवली लेस स्ट्रक्चर एंड स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन अराउजिंग आउट ऑफ डे टू डे रूटीन एंड मीटिंग्स अमंग पीपल हम डे टू डे में रूटीन में बात करते हैं ठीक है जी कोई भी आ, किसी से भी बात कर सकता है हम अपने पेयर ग्रुप से बात करते हैं अपने टीम मेम्बर से बात कर लेते हैं और जब जहाँ पर ऑफिशियल वर्क नहीं है तो इनफॉर्मल होकर अपने बॉस से भी बात कर लेते हैं बॉस भी कुछ हंसकर बात जो है इनफॉर्मल वे से अपने सुबॉर्डिनेट से बात कर लेता है लेकिन उसमें ऑफिशियल वर्क इन्वॉल्व नहीं होता है उसमें कोई हरार की कोई फॉर्मेलिटी इन्वॉल्व नहीं होती है तो क्या है वो क्या है वो इनफॉर्मल है कि हम कोई भी बात किसी भी वे से जो है वो फॉर्मल होकर जो है कर सकते हैं और इसका सेकंड नेम है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का भी एक सेकंड नेम होता है इट इज ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन आए पेपर में या फिर आपको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आए तो घबराना नहीं है ग्रेप वाइन इनफॉर्मल की ही बात कर रहा है और इनफॉर्मल ग्रेप वाइन की ही बात कर रहा है सो ग्रेप वाइन इज द सेकेंड नेम ऑफ द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जहां पर हम गॉसिपिंग कर सकते हैं कोई भी हम बात डिस्कस कर सकते हैं कोई भी हम अपना ओपिनियन दे सकते हैं फॉर्मेलिटी नहीं है ऑफिस वर्क नहीं है कोई भी हम लाइटली uh, कोई भी बात कर सकते हैं ठीक है जी तो ये क्या है ग्रेप वाइन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन तो नेक्स्ट यहां पे हमने फॉर्मेलिटी के बेसिस पे फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कंप्लीट कर ली अब सेकंड फेज ऑफ टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशन है दैट इज द ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड्स एंड नॉन वर्ड्स मीन्स वर्बल एंड नॉन वर्बल ठीक है जी अब यहाँ पे अब सबसे पहले बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है जहाँ पे ध्यान से सुनिए जहाँ पे वर्ड्स इन्वॉल्व हों वर्ड्स 
इन्वॉल्ड हों शब्द हों जहाँ पे वर्ड्स हों तो वो वर्बल कम्युनिकेशन है अब वो हम औरली बात करें या फिर रिटन रिटन तरीके से बात करें तो दोनों औरल और रिटन दोनों ही वर्बल कम्युनिकेशन के ही पार्ट हैं बिकॉज अगर बोल भी रहे हैं तब भी क्या है शब्द हैं वर्ड्स बोल रहे हैं अगर हम राइट भी कर रहे हैं कोई लेटर कोई कुछ भी राइट करके भी कॉम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हम वर्ड्स राइट कर रहे हैं जहाँ पर वर्ड्स की बात हो वो क्या है वो वर्बल कॉम्युनिकेशन है सो वर्बल कॉम्युनिक communication is refers to the form of communication in which message is transmitted verbally communication is done by word mouth and a piece of writing objective of every communication is to have people understood what we are trying to convey kuch bhi convey karna hai koi bhi communication karni hai words ke through karni hai ab wo oral karni hai ke written karni hai wo hamare pe depend karta hai depending upon the circumstances lekin jahan pe words ke through humne communication karni hai to wo kya hai verbal कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन के भी दो जो हैं फर्दर बाइफिकेशन आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर औरल भी है रिटर्न भी है मैंने आपको पहले भी बता दिया कि वर्बल जो है वो औरल भी है रिटर्न भी है बिकॉज वर्ड्स इन्वॉल्व हैं तो यहाँ पे औरल कम्युनिकेशन तो कोई भी जैसे स्पोकन वर्ड्स हैं ठीक है जी फेस टू फेस कन्वर्जेशन हैं कोई स्पीच है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है वीडियो है रेडियो है टेलीविजन है वॉइस ओवर इंटरनेट है ये सारी क्या है ये औरल कम्युनिकेशन जो है ये वर्बल कम्युनिकेशन का फर्स्ट पार्ट है औरल कम्युनिकेशन जब हम बोलकर बात करते हैं ठीक है जी और नेक्स्ट क्या है रिटर्न कम्युनिकेशन जब हम लिख के बात करते हैं कुछ भी ईमेल है लेटर है रिपोर्ट है मीमोज है रिटर्न मैसेज है ठीक है जी ये सारी चीज़ें क्या हैं इसमें रिटर्न कम्युनिकेशन में आ जाती हैं लेकिन यहाँ पर भी वर्ड्स इन्वॉल्व है तो ये वर्बल जहाँ पर भी वर्ड्स इन्वॉल्व होंगे वो वर्बल कम्युनिकेशन होगी और यहाँ पर हम रिटर्न में फॉर्मेलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है कि रिटर्न कम्युनिकेशन में देखिए जो भी हम वर्ड्स लिखते हैं ठीक है जी वो उसका सिलेक्शन ठीक करते हैं कि कंप्लेक्स वर्ड्स यूज ना करें राइटिंग स्टाइल पे अपनी राइटिंग पे फोकस करते हैं राइटिंग स्टाइल पे फोकस करते हैं अपनी क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज पे प्रसिशन पे ये सब चीजें जो है रिटर्न कॉम्युनिकेशन uh, के एक बहुत सारे जो है करेक्टरिस्टिक्स uh, uh, हैं ठीक है जी तो ऑरल कॉम्युनिकेशन फटाफट से हो जाती है रिटर्न कॉम्युनिकेशन में जो है वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस लग जाता है ठीक है जी सो यहाँ पे एक फर्स्ट जो हमने बोल कर दिया वर्बल कम्युनिकेशन अब हम नेक्स्ट जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे आते हैं सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिल्कुल अपोजिट है वर्बल कम्युनिकेशन में मैंने आपको बोला था वर्ड्स इन्वॉल्व हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड्स इन्वॉल्व नहीं है वर्ड्स इन्वॉल्व नहीं है नॉन वर्बल में जहाँ पे वर्ड्स ना हो वहाँ पे नॉन वर्बल है ठीक है इट मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ मीनिंग अदर देन औरल और रिटर्न वर्ड्स कुछ औरल नहीं है कुछ रिटर्न नहीं है कोई वर्ड्स नहीं है तो वो क्या है वो नॉन वर्बल है अब आप सोच रहे होंगे कि बिना बिना वर्ड्स के हम नॉन कैसे कॉम्युनिकेट करें तो यहाँ पर हम कोई हमारा फेशियल एक्सप्रेशन है बॉडी पॉस्चर है कोई आई कंटेक्ट से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं हम अपनी जो है मूवमेंट्स बॉडी मूवमेंट से कम्युनिकेट कर रहे हैं जेस्चर पॉस्चर हमारा फिजिकल अपेयरेंस ये सब जब इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं तो आ, उनको क्या बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जहाँ पर हम वर्ड्स नहीं यूज़ कर रहे हैं बिना वर्ड्स के ही हम क्या कर रहे हैं कम्युनिकेशन कर रहे हैं और आपको मैं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि वर्बल कम्युनिकेशन जहाँ पे वर्ड्स होते हैं उसका थर्टी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं थर्टी फाइव परसेंट तक जो है वो रिटेनमेंट या इम्पैक्ट रहता है बट अगर हम नॉन वर्बल की बात करें तो वहाँ पर सिक्सटी तक जो है उसकी क्लैरिटी और उसकी जो है वो इम्पैक्ट रहता है उसकी इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा होती है कभी भी आपको पेपर में क्वेश्चन आए कि जब नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट करें तो विच कम्युनिकेशन प्रिवेल्स ठीक है जी प्रिवेल्स इन मेजोरिटी तो वहाँ पे प्लीज आंसर आप करिए नॉन वर्बल बिकॉज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मच मोर इफेक्टिव एंड इम्पेक्टिव अदर फ्रॉम दी वर्बल कम्युनिकेशन तो यहाँ पे नॉन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में देखिए आप ये सारे बच्चे देख रहे हैं बहुत प्यारे प्यारे स्क्रीन के ऊपर ठीक है जी ऐसे ये जेस्टर्स बना रहे हैं ये कुछ कोई हंस रहा है कोई रो रहा है कोई किस तरह से ये कुछ बात नहीं कर रहे हैं लेकिन ये क्या कर रहे हैं ये कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस दे रहे हैं ठीक है जी अपने पोस्टर्स से जेस्टर्स से बहुत कुछ हमें करके दिखा रहे हैं तो ये क्या है ये नॉन वर्बल है ठीक है जी सो थ्रू साइंस और सिंबल्स नॉन अब एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर है कहता है नॉन वर्बल कैन गो विदाउट वर्बल कॉम्युनिकेशन नॉन वर्बल जहाँ पे वर्ड्स नहीं है 
कैन गो विद विदाउट दी वर्बल कॉम्युनिकेशन ठीक है वर्ड्स नहीं है तो नॉन वर्बली भी हम अपने फेशियल uh, एक्सप्रेशन से आई कंटेक्ट से जेस्टर पॉस्टर से हम कुछ ना कुछ कॉम्युनिकेट कर ही देते हैं लेकिन ऑन दी अदर हैंड दी वर्बल कैन नॉट गो विदाउट नॉन वर्बल अब वर्बल जहाँ पे वर्ड्स हैं वो नॉन वर्बल के बगैर जो है वो अधूरी है ठीक है जी आपको मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ अगर सपोज एक टीचर है वो क्लास में समझा रही है समझा रही है तो जब समझा रही है तो क्या करेगी वो क्लास में बिल्कुल आधे घंटे के लिए या पौने घंटे का लेक्चर तो बिल्कुल क्लास में एक जगह पे बिल्कुल वो आ, स्टिक रहेगी नहीं समझा रही है वो क्लास में समझाते समझाते बात करते करते ठीक है वर्बल कम्युनिकेशन करते करते वर्ड्स के थ्रू समझा के ठीक है जी साथ साथ में क्लास क्लास में जो मोमेंट्स भी करती है ठीक है जी तो ये क्या है मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि वर्बल कैन नॉट गो विदाउट नॉन वर्बल ठीक है जी अब दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने बिल्कुल सामने बैठे किसी पर्सन से बात कर रही हूँ इन फ्रंट ऑफ एनी पर्सन ठीक है मैं बात कर रही हूँ तो क्या मैं उससे आई कंटेक्ट नहीं बनाऊंगी बनाऊंगी ना बात भी कर रही हूँ वर्ड्स भी वर्ड्स भी यूज़ कर रही हूँ बात भी कर रही हूँ लेकिन उसके साथ जो है आई कंटेक्ट बना के ही बात करूँगी तो आप आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि हम अगर जो है वर्बल कम्युनिकेशन जो है कैन नॉट गो विदाउट दी नॉन वर्बल बट ऑन दी अदर हैंड नॉन वर्बल कैन गो विदाउट दी वर्बल कम्युनिकेशन तो ये जो है ये इम्पॉर्टेंस है नॉन वर्बल की और यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे अगर वर्ड्स की बात करें तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ टेन तक रहता है कॉम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज फिफ्टी तक काउंट होती है ठीक है जी और आपकी जो वॉइस है या टोन ऑफ वॉइस है वो फोर्टी परसेंट तक कम्युनिकेशन में जो है इफेक्टिव रहती है तो ये क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मोर मच मोर इम्पेक्टिव और इफेक्टिव देन दी वर्बल कम्युनिकेशन तो यहाँ पे यहाँ तक आपको क्लियर हो गया अब यहाँ पे हम करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बहुत सारे हैं नॉन वर्बल की जो है टेंडेंसी वर्बल से भी ज़्यादा है मैंने आपको बोला और बहुत अलग अलग वेज हैं जहाँ से हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो ओरिजिनेट होती है हो सकती है आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं काइनेसिक्स हैं हैप्टिक्स हैं अब ये वर्ड्स थोड़े से अटपटे हैं या थोड़े से आपको आ, कभी शायद ये वर्ड्स किसी ने सुने होते हैं किसी ने नहीं भी सुने होते हैं लेकिन ये सारे मैं आपको डिटेल में करा रही हूँ कैनासिक्स का अगर हम सिर्फ एक की इन्ग्रीडियंट देखें तो बॉडी लैंग्वेज है हैप्टिक्स को हम टच लैंग्वेज बोलते हैं प्रॉक्सीमिक्स को हम स्पेस लैंग्वेज बोलते हैं आर्टिफेक्ट्स को जो है वो आर्टिफेक्ट्स का मतलब होता है कि नेचुरल इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्ट्स उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं कम्युनिकेशन क्रोनामिक्स को हम टाइम लैंग्वेज बोलते हैं साइलेंस है साइंस है पैरा लैंग्वेज है या वोकैलिक है ये सारे मैं आपको डिटेल में करवाती हूँ घबराइए मत थोड़े से आपको अभी थोड़े से जो वर्ड्स हैं वो बहुत पेचीदा पेचीदा लग रहे होंगे यहाँ पे लेकिन ये हम आपको डिटेल में कराते हैं कैनेसिक्स सबसे पहली जो है वो फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है कैनेसिक्स जिसका मतलब है एक उसका की क्या की है बॉडी लैंग्वेज मतलब कि जैसे बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या आता है आपका हेड मूवमेंट्स आती हैं फेशियल एक्सप्रेशंस आते हैं आई गेजिंग आती है जेस्टर्स हैं पॉस्टर्स हैं शेप ऑफ योर बॉडी है आप थिन हो या फैट हो आपकी क्या बॉडी की शेप है पर्सनल अपेयरेंस है ये सारी चीज़ें मिलकर आपकी जो है बॉडी मूवमेंट्स को और बॉडी लैंग्वेज को शो करती हैं और बॉडी लैंग्वेज से बहुत बार जो है हम हम ये गेस्ट लगा लेते हैं कि जो दूसरा पर्सन जो हमसे बात करना चाह रहा है या कुछ हमें समझाना चाह रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज से हम समझ लेते हैं कई बार कि वो क्या अंदर से कहना क्या चाह रहा है तो ये क्या है ये फर्स्ट टाइप ऑफ काइनेसिक्स जो है वो नॉन वर्बल कॉम्युनिकेशन का एक क्राइटीरिया है या पार्ट है जब कोई पर्सन जो है कुछ ना बोले लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ शो हो रहा हो तो क्या है वो कैनासिक्स की एक फॉर्म है ठीक है जी नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज हैप्टिक्स हैप्टिक्स का मतलब होता है कम्युनिकेशन थ्रू टचिंग ये स्टूडेंट्स कॉम्युनिकेशन थ्रू टचिंग टच लैंग्वेज है ये हम कुछ बात नहीं कर रहे क्योंकि नॉन वर्बल में जितने भी अभी हम टाइप्स करेंगे वर्ड्स तो होंगे ही नहीं बिना वर्ड्स के कैसे कम्युनिकेशन हो रही देखिए कितनी अच्छी कम्युनिकेशन हो रही हैं तो पहले बॉडी लैंग्वेज से कैनासिक्स हो गया नेक्स्ट है हैप्टिक्स जब हम कभी किसी को छू के बात करते हैं टच करके ठीक है अब जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं अगर सपोज एक स्टूडेंट है उसने बहुत अच्छा करके दिखाया क्लास में तो एक टीचर उसको वर्बली कुछ ना कहे ठीक है जी कुछ कहे ना वर्ड्स के थ्रू लेकिन उसके शी 
यू नो हैज़ गिवन दी पैट ऑन दी बैक ऑफ द स्टूडेंट ठीक है वो ऐसे बैक पे शाबाश कर दे ऐसे हाथ करके ऐसे शाबाश कर दे है ना बैक के ऊपर तो वो क्या है वो क्या है टच करके वो उसको बता रही है दैट यू आर रियली गुड है ना इन योर स्पीच तो ये क्या है ये हैप्टिक्स है टचिंग के थ्रू हम कॉम्युनिक बहुत कुछ कह जाते हैं बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ जो है वो कॉम्युनिकेट कर जाते हैं ठीक है हम किसी छोटे पर्सन को छोटे बच्चे को किस कर रहे हैं इट मीन्स इट्स अफेक्शन लव ये भी क्या है हम कॉम्युनिकेट वर्ड्स के द्वारा नहीं कर रहे हम अपना जो लव है वो टचिंग के द्वारा या किस के द्वारा कर रहे हैं तो ये क्या है हैप्टिक्स है ठीक है जी आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसी ऐसी टर्म्स जो हैं वो पेपर में ज़रूर आती हैं बिकॉज ऐसे टर्म्स के रियल मीनिंग्स हमें पता ही नहीं होते तो ये क्या है नेक्स्ट क्या है प्रॉक्सिमिक्स इसका मतलब है स्पेस लैंग्वेज प्रॉक्सिमिक्स का मतलब होता है स्पेस लैंग्वेज सो टू कॉम्युनिकेट वाइल कीपिंग अ डिस्टेंस इज कॉल्ड दी प्रॉक्सिमिक्स ठीक है जी कुछ भी हम कॉम्युनिकेट कर रहे हैं लेकिन एक डिस्टेंस के थ्रू कर रहे हैं वर्ड्स यूज नहीं कर रहे हैं एक प्रॉक्सीमिटी के थ्रू हम ये देख रहे हैं कि हमारा आप देखिए प्रॉक्सीमिटी होता है नियरनेस अब यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगी अगर दो बहुत ही कहते हैं ना बहुत बचपन के दोस्त जो है वो बात कर रहे हैं बहुत उनमें जो है फ्रेंडशिप बहुत क्लोज फ्रेंडशिप है तो वो बहुत पास आके बात करेंगे कई बार कानों में बात भी करेंगे कई बार बहुत नेयर होके जो है वो बात करेंगे लेकिन अब बहुत इनफॉर्मल होके है ना उनकी जो नेयरनेस है उनकी प्रॉक्सिमिटी है जो पास पास बैठे हैं तो मतलब हम समझ सकते हैं कि वो फ्रेंड्स हैं वो फ्रेंड्स हैं दूसरा जो पर्सन उनको देख रहा है उनकी बॉडी लैंग्वेज से या वो पास पास बैठे इट मींस वो फ्रेंड्स हैं लेकिन अगर वही दो पर्सन जो हैं वो एक डिस्टेंस पे आके जो है वो बात करना चाह रहे हैं कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं तो उसमें हम क्या समझेंगे हम थर्ड पर्सन क्या समझेगा कि हाँ इनमें फॉर्मेलिटी है ये फ्रेंड्स तो नहीं लग रहे हाँ ये कहीं ना कहीं आ, कोई बॉस या सुबॉर्डिनेट लग रहा है या टीचर या स्टूडेंट लग रहा है या प्रिंसिपल या स्टूडेंट लग रहा है मतलब उसमें फॉर्मेलिटी जो है मतलब उनकी बॉडी की प्रॉक्सिमिटी से जब टू और मोर पर्सन बैठे होते हैं या खड़े होते हैं उनकी बॉडी की प्रॉक्सीमिटी से बॉडी की क्लोज क्लोजनेस से हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि उनका जो रिलेशन है या कॉम्युनिकेशन किस तरह से हो सक हो रही है फॉर्मल हो रही है इनफॉर्मल हो रही है वो फ्रेंड्स हैं कि नहीं है ये क्या है दिस इज़ दी स्टडी ऑफ proximics and this is the space language and it is the third type of the non verbal communications the amount of distance we need and the amount of space we perceive as belongings to us is influenced by a number of factors including social norms situational factors personality characteristics and level of familiarity theek hai ji so proximics kya hai it is the amount of space that people feel is it necessary to set between themselves and others theek hai ji नेसेसरी क्या है कि अपने में दूसरे में कितनी स्पेस हम रख के जो है वो कम्युनिकेट करें नेक्स्ट क्या है साइंस ये तो बहुत इजी है आप सिग्नल्स देखते हैं साइंस देखते हैं अब ये घाँ पे कुछ बोल के तो हम कुछ शो नहीं कर रहे ठीक है जी तो ये सिग्नल्स देख रहे हैं अब अब वो यू टर्न का सिग्नल लगा होता है ठीक है सड़कों के ऊपर रेड लाइट है ग्रीन लाइट है तो ये क्या है ये सिग्नल्स हैं ये साइंस हैं तो वो भी कम्युनिकेट कर देते हैं कि रेड लाइट है तो रुक जाना है ठीक है जी ग्रीन लाइट है तो चल पड़ना है तो कोई वहाँ पे बोल तो नहीं रहा कि हाँ जी अब चलो आ या रुको ये क्या है ये इट्स अ लैंग्वेज ऑफ साइंस सिम्बल्स तो ये भी क्या है ये नॉन वर्बल की एक टाइप है नेक्स्ट क्या है आर्टिफेक्ट्स तो ये क्या है आर्टिफेक्ट्स इन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं मैंने आपको पहले भी बताया था आर्टिफेक्ट्स होते हैं नेचुरल इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि क्लाइमेट है माइक्रो इन्वायरमेंट्स हैं सेंट है सेंट क्या है जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लेजेंट uh, स्मेल होती है ना और उसमें मैंने ये लिखा हुआ ओला uh, फैक्टिक्स ये कुछ नया वर्ड है ओला फैक्टिक्स क्या होता है इट्स द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्मेल्स इट्स द स्टडी ऑफ डिफरेंट सेंट और स्मेल्स ठीक है जी ये कलर है लाइटिंग है मतलब इन्वायरमेंटल के फैक्टर्स से सपोज uh, अब uh, uh, हम कहते हैं ना कि ये हमें पता होता है कि अगर इस सेंट की फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ इस अगर ये कोई सेंट की स्मेल हम सूंघें तो हम हमें लगता है कि हाँ वही पर्सन जो है इसको यूज़ करता है और वही आ रहा है कमरे के अंदर है ना तो ये क्या है या क्लाइमेट ठीक है जी क्लाइमेट में कोई ऐसी नेचुरल इन्वायरमेंट हैपनिंग हो रही हो सपोज अब ऐसी बारिश वाला मौसम बन गया है तो ये क्या कम्युनिकेट कर रहा है कि हम सोचते हैं अपने माइंड में कि हाँ बारिश जो है वो आ सकती है ये क्या है ये आर्टिफैक्ट्स हैं ठीक है जी बिना बोले ही बहुत कुछ हम समझ जाते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्या है क्रोनामिक्स क्रोनामिक्स को हम बोलते हैं टाइम लैंग्वेज जैसे कि अब ये सिंपल चीज़ है क्रोनामिक्स का मतलब होता है अगर टाइम पे कोई टाइमली चीज़ हो रही हो या अनटाइमली चीज़ हो रही हो जैसे फॉर एग्जांपल अ कॉल एट टू ए एम इंडिकेट सम काइंड ऑफ इमरजेंसी अब बिल्कुल आप सो रहे हो और मिडनाइट पे फ़ोन आ जाए एकदम से ठीक है जी फ़ोन आ रहा है 
आप फोन उठाने से पहले कुछ ना कुछ आप माइंड में सोच लेते हो कहीं ना कोई कोई इमरजेंसी है चाहे अभी अब आपने फोन नहीं सुना तो ये क्या ये इट्स अ फॉर्म ऑफ क्रोनेमिक्स ठीक है जी नेक्स्ट मैं आपको और एग्जांपल देती हूँ अगर कोई स्टूडेंट जो है वो रोज जो है वो बिल्कुल टाइम पे इवन टाइम से पहले ही क्लास में एंटर हो जाता है लेक्चर से पहले ही दस मिनट पहले आके बैठ जाता है तो टीचर को क्या कम्युनिकेट कर रहा है वो इंटरेक्टली वर्ड्स नहीं वो बोल रहा कुछ भी लेकिन क्या टीचर के माइंड में क्या आ रहा है कि येस ही इज़ अ वेरी जो है वो पंक्चुअल है और बिल्कुल जो है वो टाइम पे आ रहा है और वैसे ही अगर कोई स्टूडेंट रोज़ ही लेट आता हो क्लास के दस मिनट बाद जो है आके बैठता हो तो ये क्या कॉम्युनिकेट कर रहा है विदाउट वर्ड्स क्या कॉम्युनिकेट कर रहा है कि येस ये स्टूडेंट जो है वो पंक्चुअल नहीं है तो ये क्या है टाइमली स्टडी टाइमली लैंग्वेज जिसको हम क्रोनामिक्स बोलते हैं ठीक है जी ये सारी आपको टाइप्स पर बता रही हूँ नॉन वर्बल की नेक्स्ट क्या है साइलेंस कई बार कहते हैं ना कि जो चुप्पी है या साइलेंस है ये ही बहुत कुछ बोल जाती है हमें कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं होती है तो साइलेंस क्या है आपकी डिसएग्रीमेंट को शो कर लेती है आपके फेशियल एक्सप्रेशन से आपके इवन की एनजाइटी को हॉस्टेलिटी को कंटेम्पलेशन को रूडनेस को ठीक है जी आपकी एम्पथी को हर एक चीज़ को आपकी साइलेंस जो है आपकी चुप्पी जो है वो कम्युनिकेट कर देती है फॉर एग्जाम्पल वैसे तो सबको पता ही होता है कि अगर सपोज मैं अगर मैं किसी से बात करना चाहूँ ठीक है मैं आपको इसको एक बार बुला लूँ दो बार बुला लूँ तीन बार लूं लेकिन वो मुझसे वो कुछ भी नहीं बोल रहा नेक्स्ट पर्सन कुछ भी नहीं बोल रहा तो मैं ये लास्ट में क्या समझ जाऊंगी कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू मी उसकी साइलेंस बहुत कुछ शो कर रही है कि ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू टॉकिंग तो मैं उससे बात करना वैसे वहाँ पे बंद कर दूंगी तो ये क्या ये साइलेंस की एक साइलेंस भी अपने आप में क्या है एक बहुत बड़ी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ठीक है जी ये सारे आप वर्ड्स ध्यान में रखिए कई बार पेपर में आपको ऐसे आ जाता है कि हाँ साइलेंस कम्युनिकेशन का पार्ट है कौन सी कम्युनिकेशन का पार्ट है वर्बल का है कि नॉन वर्बल का है तो हमें सब कुछ पता होना चाहिए कि जहाँ पे वर्ड्स बिल्कुल नहीं है वो क्या है वो नॉन वर्बल है और डिफरेंट डिफरेंट के टाइप्स भी पढ़ रहे हैं और जहाँ पर वर्ड्स आ रहे हैं रिटर्न और ऑल वो क्या है वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ पर लास्ट जो है हम कह रहे हैं कि पैरा लैंग्वेज सो पैरा लैंग्वेज भी इट्स अ काइंड ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इसको हम वॉकलिक्स भी बोलते हैं क्या बोलते हैं वॉकलिक्स या पैरा लैंग्वेज क्या होता है एट्रीब्यूट ऑफ स्पीकिंग विच इंक्लूड्स पिच टोन वॉल्यूम टेम्पो रिदम आर्टिकुलेशन रिजोनेंस नेजिलिटी एंड इवन द एसेंट of the speaker collectively known as the para language we can understand mood and the situation by para language expression अब ये बहुत बड़ा मैंने आपको बोल दिया आप देख भी रहे हो लेकिन आपको सिंपल भाषा में समझाओ para language होता क्या है हम para language में क्या करते हैं बेसिकली जो बोल रहा है speaker उसके words पर नहीं जा रहे हैं आप ध्यान से सुनिए ठीक है जो स्पीकर है कोई बोल रहा है टीचर बोल रही है या कोई और बोल रहा है हम उसकी वर्ड्स पे नहीं जा रहे हैं वर्ड्स को नहीं सुन रहे हम क्या कर रहे हैं उसकी वॉल्यूम से उसके टेम्पो से उसकी टोन पिच ठीक है जी ये सब इंग्रेडिएंट से उसकी स्पीकिंग स्टाइल को जज कर रहे हैं यहाँ पे पैरा लैंग्वेज में स्पीकिंग वर्ड्स पे नहीं जा रहे हैं अब आप बोलोगे कुछ स्पीक करा तो वर्ड्स हो गया तो फिर वो वर्बल हो गया नहीं हम यहाँ पर हम वर्ड्स को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हम स्पीकिंग के ऊपर नहीं जा रहे हम एक वोकलिक्स के ऊपर जा रहे हैं पैरा लैंग्वेज के ऊपर जा रहे हैं क्या मतलब कि उसकी लैंग्वेज को नहीं देख रहे कि वो क्या बोल रहा है वर्ड्स के ऊपर नहीं जा रहे लेकिन हम उसकी पिच से हम उसकी देख क्या देख रहे हैं पिच देख रहे हैं उसको जज कर रहे हैं टोन जज कर रहे हैं ठीक है जी उसका टेम्पो जज कर रहे हैं उसकी रिदम ठीक है जी वॉइस नोट्स चेक कर रहे हैं आर्टिकुलेशन आर्टिकुलेशन होता है कुछ डिस्टिंक्ट साउंड होता है उसको आर्टिकुलेशन बोलते हैं ठीक है जी रेजोनेंस <coughs> रेजोनेंस आप स्किन के ऊपर रेजोनेंस क्या होता है क्वालिटी ऑफ साउंड ठीक है जी नेजलिटी क्या होता है इट इज़ अ नो साउंड कि नो से जब हम कुछ बोलते हैं तो नो से क्या साउंड आती है तो ये जब साउंड्स की बात करें पिच की टोन की वॉल्यूम की ठीक है जी और वो क्या होता है और यहाँ एसेंट के ऊपर देखेंगे तो वो क्या होता है वो पैरा लैंग्वेज होता है उसको वो क्लिक्स बोलते हैं और ये क्या है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ठीक है जी सो so, यहाँ तक हमने दो फेजेस कर लिए बहुत बड़े बड़े सब तरह के कम्युनिकेशन कर लिए लेकिन अब कुछ और कम्युनिकेशन टाइप्स हैं एक है अदर कम्युनिकेशन टाइप्स में फर्स्ट आ जाता है इंट्रापर्सनल कॉम्युनिकेशन इंट्रापर्सनल यहाँ पे इंटरपर्सनल नहीं लिखा ध्यान से देखिए इंट्रा आई एन टी आर ए इंट्रापर्सनल तो इंट्रापर्सनल क्या है दिस इज दी कम्युनिकेशन विद सेल्फ सिंपली कम्युनिकेशन विद सेल्फ जब हम अपने आप से बात करते हैं 
इट इज द इंटरनल डायलॉग अकरिंग विद इन द माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल इट इज इट मे बी क्लियर और कन्फ्यूज डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल स्टेट ऑफ माइंड कहने का मतलब हम खुद अपने से बात कर रहे हैं किसी भी वे में बात कर रहे हैं कई बार हम अकेले बैठे बैठे सोच लेते हैं कुछ माइंड में चल रहा होता है वैसे तो माइंड में तो हर टाइम पे चल रहा होता है ठीक है जी तो वो जो माइंड में हम सोच रहे हैं वो क्या है हम खुद से बात कर रहे हैं थाट्स आ रहे हैं व्यूज़ आ रहे हैं माइंड में तो वो क्या है इट इज़ द इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन ठीक है जी या हम कई बार क्या होता है एक और आपको एग्जाम्पल देते हैं मिरर के सामने खड़े होकर बात करते हैं ठीक है मिरर के सामने खड़े होकर कुछ डायलॉग बोलते हैं या बात करते हैं ठीक है जी या अपने आप से बात करते हैं ये सारी क्या किसकी निशानियां हैं इंट्रा पर्सनल की कई बार हम क्या करते हैं गॉड से बातें करते हैं टेंपल में जाके बैठ जाते हैं गॉड से बातें करते हैं वो भी क्या है इंट्रा पर्सनल कई बार हम मेडिटेशन करते हैं मेडिटेशन के थ्रू जो है ध्यान साधते हैं गॉड की तरफ रिलीजियस हो जाते हैं ये सारी जब हम अपने आप में ही रहकर विद इन सेल्फ ठीक है जी बातें करते हैं अपने आप से तो वो क्या है सो इट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन ठीक है जी नेक्स्ट क्या है इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन तो ये अपोजिट है इंट्रा पर्सनल के ये क्या है इंटर पर्सनल इंटर पर्सनल का मतलब होता है यहाँ पे कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पर्सनस जब हम अप, हम मैं और मेरे साथ कोई और पर्सन साथ में हम बात कर रहे हैं टू पर्सनस बात कर रहे हैं या मोर देन टू पर्सनस बात कर रहे हैं वो क्या है इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन और ये बहुत ही मेन एलिमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन का ठीक है जी जैसे हम ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं दो पर्सनस बात कर रहे हैं और एक और बहुत मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ यहाँ पर इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन का एक सेकेंड नेम भी होता है दैट इज़ डायडिक कम्युनिकेशन डायडिक कम्युनिकेशन डी वाई ए डी आई सी डायडिक डी वाई ए डी आई सी डायडिक कम्युनिकेशन को भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को डायडिक कम्युनिकेशन कहते हैं अब ये देखिए कितना नया वर्ड है डायडिक अब इंटरपर्सनल आपने यहाँ पे समझ लिया लेकिन अगर मैं आपको ना बताती कि इसका सेकंड नेम डायडिक कम्युनिकेशन है वो भी सेम ही होती है बिटवीन टू पर्सन और मोर मोर देन टू पर्सन तो आपको पता ही नहीं लगना था तो यहाँ पर मैंने आपको तीन तरह की अलग अलग बताई हॉरिजोंटल में आपको बताया लेटरल हॉरिजोंटल को लेटरल भी बोलते हैं ठीक है जी और इनफॉर्मल को ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं और यहाँ पे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं डायडिक डी वाई ए डी आई सी डायडिक कम्युनिकेशन भी बोलते हैं विच इज़ द कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पर्सनस नेक्स्ट क्या है जो है ठीक है जी नेक्स्ट क्या है ग्रुप कम्युनिकेशन ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या कि हम ग्रुप में बात कर रहे हैं ग्रुप बैठा है टेन पर्सन का ट्वेल्व पर्सन का ट्वेंटी पर्सन का ग्रुप बैठा है जब ग्रुप में बात हो रही है तो वो ग्रुप कम्युनिकेशन है सेम ठीक है जी बिल्कुल सिंपल है आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ग्रुप बैठा हुआ है ग्रुप में कम्युनिकेशन हो रही है कई बार ग्रुप डिस्कशन होती हैं जी होती हैं ग्रुप डिस्कशन तो वो क्या है वो ग्रुप कम्युनिकेशन है नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट लास्ट में आ गया आपका मास कॉम दैट इज़ मास कम्युनिकेशन सो कम्युनिकेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाइक बुक्स जर्नल्स टी वीज न्यूज़ पेपर्स एक्सेट्रा दिस इज़ दी मास कम्युनिकेशन एग्जैक्टली क्या होता है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग एंड एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू मास मीडिया टू अ लार्ज सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन मास मीडिया के थ्रू हम लार्ज सेगमेंट कवर करें बहुत बड़ा एरिया कवर करें सबसे लार्ज अगर पेपर में आपको आए कि सबसे ह्यूज कवरेज कौन सी कम्युनिकेशन की होती है लार्ज कवरेज किसकी होती है मास कॉम की मास कम्युनिकेशन की ठीक है जी जब हम कम्युनिक जैसे फॉर एग्जाम्पल टी वी के थ्रू अब टी वी के प्रोग्राम्स देख रहे हैं हम न्यूज़ सुन रहे हैं न्यूज़ पेपर्स देख रहे हैं मैगजीन्स देख रहे हैं जर्नल्स हैं बुक्स हैं नॉवल्स हैं ठीक है जी पीरियडिकल्स हैं ये सब क्या है इट दीज आर दी एलिमेंट्स ऑफ मास कॉम मास कम्युनिकेशन ठीक है तो यहाँ तक जो है हमने हर एक टाइप की डिफरेंट डिफरेंट डिटेल में हमने क्या कर लिया टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन तो आज का लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में एक क्वेश्चन जरूर आता है यूजीसी पेपर वन में चाहे वो मैच द कॉलम की फॉर्म में आए चाहे वो ऑड वन आउट की फॉर्म में आए चाहे वो कोड्स दिए होते हैं कि हाँ जी कौन कौन से कोड्स चूज करिए जिसमें फॉर्मल है या इनफॉर्मल किसी भी तरह की कॉम्युनिकेशन आ सकती है किसी भी फॉर्म में आ सकता है हमें बहुत इंपॉर्टेंटली इनके मीनिंग कंसेप्ट पता होने चाहिए ठीक है जी सो so, आज के लिए इतना ही अब मैं नेक्स्ट कल वीडियो लेके आऊँगी जिसमें हम नेक्स्ट जो है कॉम्युनिकेशन का नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे 
सो फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़ एंड प्रिकी नोट्स सब्सक्राइब आर चैनल इवन जस्ट शेयर दिस चैनल टू मोर एंड मोर एक्सपीरियंस बिकॉज दिस इज़ द इंडियाज फर्स्ट हंड्रेड परसेंट फ्री ऑफ कॉस्ट रेवोल्यूशनरी चैनल इन विच ईच एंड एवरी इंडियन स्टूडेंट कैन गेट हंड्रेड परसेंट फ्री ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन रिगार्डिंग डिफरेंट कोर्सेज वेरियस कंपिटेटिव एग्जाम्स ठीक है जी सो फॉर द नेक्स्ट वीडियो स्टेट यून फॉर दैट एंड गॉड ब्लेस ब्लेस यू ऑल थैंक यू सो मच